the South Bronx, the borough that gave birth to hip hop. There's a militarized police department that is ready to attack the people. Some people have taken the streets, they've shut down the highway. There's an understanding that when the planet wins, the people win too. Don't stop. Dino tu nombre y por qué tú estás acá. Eh, hola, yo soy Laura Zúñiga Cáceres, soy de Honduras este, y estamos acá eh, apoyando eh, en la marcha de, por los migrantes este, y también pues eh, haciendo un poco eh, la, o con la necesidad de evidenciar eh, que, que las políticas muchas veces que Estados Unidos y, y otros países eh, de Europa, por ejemplo, impulsan en nuestros eh, países eh, en Centroamérica, en Honduras especialmente, este, son los que provocan e impactan en las poblaciones de tal manera que tienen que verse forzados a migrar este, eh, por sobrevivir, digamos. Entonces, por ejemplo, que Estados Unidos apoye, fortalezca una institución como la institución del Estado hondureño, quebrada, incapaz de... Este, alimentar, de dar trabajo, de dar educación este, y que lo único que responde a las exigencias de la población es a través de la represión y fortalecer esa institución y fortalecer las instituciones represivas este, como es la, los militares y policías causa violencia, genera violencia y esa violencia es la que obliga a las personas, a los hondureños muchas veces a irse sin contar este, el impulso que hay en relación a los sistemas extracti al sistema económico extractivista, en el que este, las grandes empresas transnacionales se apoderan de nuestros territorios y desplazan a las poblaciones. Entonces, aparte de este, muchas personas ser víctimas de esos sistemas este, violentos, este, de injustos, de desplazamiento territorial, también tienen que ser víctimas acá de las políticas en contra de eh, la migración, cuando muchas veces esa migración es provocada por esto, este mismo impulso. Ahora, en el 2009 hubo un golpe en Honduras. Um, cuéntanos de, lo que, de tu conocimiento de cómo estuvo también involucrado en eso el gobierno de Estados Unidos y Hillary Clinton cuando era secretaria del Estado. Este, pues hubo un apoyo directo, digamos, al golpe de Estado, incluso negando el golpe de Estado como tal, este, y apoyando a, las a esta institución ya rota, este, cuando el pueblo y las personas demandábamos que este, se tenía que ir el golpista. Eh, y yo creo que esto pasa porque hay como una, eh, como un, una idea de Honduras como laboratorio en el que se prueban distintos sistemas que después se van perfeccionando y van impactando en otros países, como lo vemos en Paraguay, como lo vemos ahora en Brasil. Eh, y después el apoyo y el fortalecimiento militar en la región este, en favor del de control de, de, de Estados Unidos también fue otra forma de impactar. Ahora, tu mamá fue muy activa, ¿verdad?, en luchando por, por la gente, por los derechos en Honduras. Um, ¿Cuál es la conexión, tú crees, también, o sea, hablemos lo claro, de, de Hillary Clinton y el, y el gobierno de Estados Unidos en el asesinato de tu mamá? Yo creo que eh, pasa eh, mucho por este, esto mismo. El apoyo militar de Estados Unidos ha impactado en la represión, en la violencia que hoy estamos sufriendo, digamos, como pueblo hondureño. Y además el impulso de políticas extractivas este, y de este eh, sistema de desarrollo para unos pocos... Este, también impacta, porque mi mami luchó este, en contra de la militarización, luchó en contra este, eh, de las empresas extractivas que se apoderan de nuestros territorios este, y luchó en la defensa de los pueblos indígenas. Y estas luchas fueron lo que la llevaron a ser asesinada. Ahora, ¿qué es lo que le dices tú a la gente en este país que piensa, bueno, para que no gane Donald Trump, tenemos que votar por Hillary? ¿Qué es lo que tú, tú le dices al pueblo de Estados Unidos que piensa así? No, yo creo que eh, pues cada pueblo tiene que este, ser eh, libre de decidir este, eh, cómo llevar a cabo sus, sus políticas, pero lo que sí es importante es este, saber que este, eh, hay políticas que afectan a los demás países este, en Estados Unidos y que estas políticas también han sido apoyadas, eh, por ejemplo, por... Este, 
eh, muchas personas del Partido Demócrata. Entonces, como que eh, es libre de elegir lo que quiera, digamos, pero es importante este, documentarse alrededor de qué son esas cosas que nos están afectando, digamos, cómo este, su dinero, sus impuestos van este, e impactan en las poblaciones centroamericanas, por ejemplo, con la militarización y por ende la represión en Honduras. Este, eh, y yo creo que es empezar, pues no sé, yo llamo a la gente a apoyar una ley que estamos eh, ahora impulsando, que es la ley Berta Cáceres. Eh, para los derechos humanos en Honduras, que habla de esto de cortar fondos este, para, la militar y, para los militares y policías, mientras no se investiga el caso de mi mami o, y otros eh, asesinatos más, y mientras sigan habiendo violencia, este, violación de derechos humanos de parte de los militares hacia la población hondureña. Bueno, aquí en Filadelfia, en la calle del Imperio en Estados Unidos, el legado de Berta Cáceres vive presente aquí ahora en lo que es esta marcha y luchando por un mejor mañana. Muchas gracias por tu palabra, te agradezco mucho, gracias. You can find us in the streets, toe to toe with the police, defending mine and yours, since we got to these shores, stand up, jam the man up. Complete the plan, then dip and clam up. Rise like Bree, man, tub man up. Turn some new keys and free the land up. Hands up, like you're black on the block. Stop by the cops, open this cameras to watch. Hands up like afros down with Castro. Telling Nixon to lick they asshole. Hands up. Like you're hungry as fuck, praying nobody tries to press they luck. Yeah, black lives matter, man, but so does the rent. And what's left from buying medicine ain't making a dent. They close down schools like your brain in a stroke. Then they open up a jail like they cut in your throat. They take black life in every way. They just use the gun about once a day. You can find us in the streets, toe to toe with the police, defending mine and yours. Since we got to these shores, finished the bid with the tool in his wig. He was schooling CEOs and had them doing the jig. Who's that? George Jackson, black, ready for action. Ain't a prison yet that could tame the black dragon. Ain't too many rebels that's approaching his levels. He found the keys to liberation in the belly of devils. Yo, one of the sharpest dark skinned Marxists, one of the system's hardest targets. He was a BGFOG, incarcerated arm of the BPP. Left coast, Soledad to San Quentin. Nah, command post for organizing resistance. I know you heard about his younger brother. They take the shoddy round the neck of the judge and burn rubber. I wish they made it like Asada did. He was a revolutionary with no fear of the power grids. Peace the butterfly for the caption. My heroes died in prison. George Jackson, find us in the streets. Be about that life. Toe to toe with the police. Be about that life. Defending mine and yours. Since we got to these shores, we about that what? We about that what? Tyrone West, Freddie Gray, Tamir Rice, Rakia Boyd, Sandra Bland. We about that what? If we don't get it, 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 God damn right. All right, that's it.